হঠাৎ করে শুনি যে ইমরের মা নীলা চৌধুরী বলছিল যে সামিরা কান্দো না কান্দো না তুমি ঠিক এইভাবে সামিরা কান্দো না কান্দো না তুমি আমার ছেলের মারছো তখন স্বামীরা বললো যে আমি কেমন করে আপনার ছেলের মারলাম তারপর বললো যে আমি শুনলাম যে উনি বলছিল যে বিল্টু তালা চাবি আনো বাসায় তালা মারো जन्म दीडियोगी फेसबुके भिडियो आपलोड कर सलमान शाह मृत्यु रहस्य घर ए भिडियो तरह जवानबंदिर मध्य दिए क्यों सलमान शाह मृत्यु रहस्य नतून को आर एक मोड़ पेल बला जाए कनेक्टेड रोन तरह अपन के দেখা করে দিচ্ছে তিনি আছেন আসলে এখন আমেরিকায় আছেন এবং অনেকদিন ধরে তিনি সেখানে আছেন আর করোনার কারণে তার ইন্টারভিউ আসলে নিতে দেরি হচ্ছিলো তার অনেক আগে থেকে তার সাথে আমার যোগাযোগ হচ্ছিলো তো আজকে উনি সময় পেয়েছেন সময় দিয়েছেন আপনারা আরও অনেক প্রশ্ন করবেন জানিয়ে ভিডিও দেখার পরে সেসব প্রশ্ন নিয়ে হয়তো বা পরবর্তীতে তার সাথে আবারও কানেক্টেড হব তো এখন চলে যায় তার সাথে কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ফয়সাল সবাই ভালো আছে তো না হ্যাঁ আমরা সবাই ভালো আছি আমি তো আসলে ক্যামেরায় ভিডিও করছি আমি আপনাকে প্রশ্ন করব আপনি কথা বলবেন ক্যামেরায় আপনি রেকর্ড হবেন ঠিক আছে আচ্ছা রবি সুলতানা আপনার সাথে প্রথমেই আপনাকে যে প্রশ্নের আপনার সম্মুখীন হতে হয় আপনাকে যে প্রয়াতনায়ক সালমান শাহর মৃত্যুর রহস্য নিয়ে আপনি হঠাৎ করে ফেসবুকে একটি আলোড়ন তুলে ফেলেছিলেন এবং ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল পুরো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কি হয়েছিল ঘটনা আপনি হঠাৎ করে কেন মনে হলো যে সালমান শাহ মৃত্যুর রহস্য নিয়ে আপনার কিছু বলা উচিত सलमान मानसिकोड कर তো এই হয়েছিল অবস্থা যে আমার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল লাস্ট মোমেন্ট লাস্ট পর্যায়ে আমি এসে গিয়েছিলাম যে আমাকে হসপিটালে তিনবার ভর্তি হতে হয়েছে প্রথম দুবার আমি চিকিৎসা নিইনি ট্রিটমেন্ট নিতে চাচ্ছিলাম না থার্ড টাইমও নিতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু আমার দেয়ালে পা থেকে গিয়েছিল যে আমার না যে কোনো উপায় ছিল না কারণ আমার হাজব্যান্ড আমাকে খুব ফোর্স করছিল যে ডক্টর তুমি হসপিটালে मायमी जाने हजबैंड मानुषे असुख हम चिकित्सा छाड़ा क्यों झेड़े देना पैसा ना ना आगे 
কেয়ার করে না কেউ যদি সিক হয় সেটা ফার্স্ট জিনিস হলো যে ট্রিটমেন্ট করবে তারপর যে অন্য কিছু চিন্তা করবে তো আল্লাহ রহমতে আমি এখনো ট্রিটমেন্টের মধ্যে আছি থেরাপিস্টের কাছে যাই এভরি টু তারপর ডক্টরের কাছে যাই মেডিসিনের জন্য ওইটাও প্রায় দু তিন মাস তিন চার মাসের ওষুধ দিয়ে দেয় তো ওই ভিডিওটা করার পিছনে এটাই ছিল যে ওই সময় আমি যে ফেসবুকে খুব যাচ্ছিলাম এবং নিজে নিজে খুব গল্প বানাচ্ছিলাম তো ওইটা করেছি এই জন্যই তো পিবিআই কে আমি যেটা করেছি আমার তিনটা হসপিটালের সরি একবার টয়েন্টা তো अवश्य आत्मयरिचित सलमान शाह बान्धवी परिचय कर प्रेसिडेंट तो कसो मनोहर बसायनी स्वामीरा देखे इमन के पाई तो स्वामीरा तक नीला भाभी खूब आदर कर नीला हटात तो 
আমি একটু মনে মনে কিন্তু একটু খারাপ ফিল করেছি এই জন্য যে কি বাবার মেয়েরা শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকতে চায় না কত সুন্দর দেখলাম রিলেশনশিপ এখন আলাদা বাসায় নিয়ে চলে গেছে তো আমি আর মুখটা বন্ধ রাখতে পারিনি আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কেন এরকম তোমরা তুমি আলাদা বাসা নিলাম তখন আমাকে কিছু ঘটনা বললো যে ওর শাশুড়ি ওকে মেরেছে কেউ দেখে না এরকম যা কিছু ঘটনা বলেছে জনি হসপিটালে গিয়েছে আপনাকে এখনো মনে আছে কি কি অভিযোগ করেছিল বা আপনাকে কি বলেছিল সামিরা সেটা মনে আছে আপনার আমার কিন্তু সময় ছিল না কারো বাসে যাওয়ার আমার সংসার চালিয়ে আমার বাচ্চাও তখন নতুন বাচ্চা হয়েছে নাইনটি থ্রি তে তারপর যে এগুলি করে আমার এত সময় পার্লারের দিকে খেয়াল রাখা একচুয়ালি আমি কম রাখতাম খেয়াল তারপর তোমার আমি চাইনিজ কমিউনিটি আমাদের মধ্যে সব প্রত্যেক দিন একবার দেখা হতো তো ওইভাবে করেই আমার লাইফটা যাচ্ছিল তো পরে যে একবার ইমন শুটিং থেকে এসে আমাকে বারোটা টেকনাপ গিয়েছিল শুটিং এর জন্য তো বারোটা গ্লাস আমার জন্য পানির গ্লাস নিয়ে এসেছিল তো এমনিতে কিন্তু কোনো আসা যাওয়া এরকম ছিল না দু ম্যাক্সিমাম দুবার গিয়েছে আমি আমার বাসায় খাওয়ার জন্য ডেকেছিল যে আমার মনে আছে যে এতটুক যে খাসির মগজে রান্না ওর বুয়া রান্না করেছিল তা আমাকে বললো আমি জীবনে প্রথম কারণ দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগবে তখন আবার আপনি কি একেবারে শেয়ারই করতে পারবেন না সেটা এটা বললে আমি জানি না আমার তো বলতে ইচ্ছা করে ফয়সাল কারণ মানুষের একটা কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে বলুন প্লিজ কি হয়েছিল প্রথমবার যেটা হয়েছিল যে সামিরা আমি জানি না এতটুকু কতটুকু সামিরা রেফেক্ট করবে সামিরা আমার পার্লার এসছিল তার মধ্যে এসে তার মানে খবর দিল যে ভাবি ভাই আসছে তো চলে গেল তার প্রায় ঘন্টাখানেক পরে আমাকে দার মানে এসছে আবার বললো আমার বললো যে ভাবি আপনাকে যেতে বলছে তা আমি বলি এই তো গেল এই তো কথা বলে গেল আবার কি জন্য ডাকলো তা আমি উপরে গেলাম উপরে যে ওর বেডরুমে ঢুকলাম ঢুকে দেখি যে ওরে বাবা ভীষণ মারের চিহ্ন ওর গলার সমস্ত গায়ে মারার ডাক আচ্ছা হ্যাঁ তারপর ফর্সা মানুষ তো প্রচন্ড মার খেয়েছিল তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে বল কে করেছে এটা বললো যে ইমন তারপর বললো রুবি আনটি প্লিজ আমার আম্মাকে বলবেন না প্লিজ আমার আম্মাকে বলবেন না তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কি জন্য এটা করেছে ও বলল যে নতুন একটা কাজের বউ আসছে তো ওর শাড়ি ছিল না গোসল করে শাড়ি পরার তো ওকে বলেছে যে ভাবি আমার তো কাপড় নাই শাড়ি লাগবে করার জন্য তো ও একটা শাড়ি দিয়েছে যেটা ইমনের মা সামিরাকে দিয়েছিল একটা সুতার শাড়ি তো ওর কাছে তো মনে হয় দামি শাড়ি ছিল বেশি তো ওর কাছে মনে হয়েছে এটাই একটুখানি দেই কাজের বউ পড়তে পারবে ইমন যখন বাড়ি আসে চা নাস্তা নিয়ে যখন বউ আসে তখন শাড়িটা দেখে ইমন এবং দেখে খুব বাজে ভাবে ওকে বলেছে যে তুই আমার মাস শাড়ি একে দিলি কেন তোর নিজের মাস শাড়ি দিলি না কেন তারপর ওদের ঝগড়া চাটি করেছে বা কোনো কিছু হয় আমি জানি না এক্সাক্টলি তারপর ভীষণ মেরেছে এবং সে বাসা থেকে চলে যায় আচ্ছা তো আমাকে ও বারবার বলছিল যে প্লিজ রুবি আনটি আমার আম্মাকে বলবেন না আমার আম্মুকে বলবেন না কিন্তু আমি কিন্তু বাসায় এসে আমি চিন্তা করলাম যে এরকম মার খেয়েছে কোনোদিন যদি মারা মারা যায় এম এ তারপর আমি জানি এরকম পরে তো বলবে যে তুমি আমাদের জানালাম তা আমার যে ননদ ছিল সেটা সে হলো আমার মানে মামি শাশুড়ির মেয়ে আমার ননদ ওইভাবে বললে মানে আমার হাজব্যান্ডের মামা তো বোন তো ওকে আমি ইয়ে করলাম ফোন করলাম ফোন করে বললাম যে আমার কি বলা উচিত লুসিকে এই জিনিসটা তো ওর নাম হলো মনিকা আমার ননদ আমার তো ননদের নাম 
মনিকা বলল যে হ্যাঁ তোমার তো বলা উচিত কারণ কিছু যদি হয় পরে তো অসুবিধা হয়ে যাবে তো আমি লুসিকে ফোন করে জানালাম এই জিনিসটা এখানেই আমার আমার পার্টিসিপেশন ছিল আর কোনো কিছুই না আচ্ছা আর নেক্সট বার যখন গিয়েছিলেন তখনও কি হয়েছিল না এরপর সামিরাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ও এত মার খেয়ে কেন থাকছে এই এই হাজবেন্ডের সাথে তখন ও বলছিল যে রুবি আন্টি ও খুব কান্নাকাটি করে মাপ চাচ্ছিল ওইটা এখানে শেষ হয়ে গেলাম ভাবলাম যে ওদের নিজেদের ব্যাপার কিন্তু আমার যেটা লাগে সেটা হলে প্রচন্ড মার খেয়েছিল এমনকি বলছিল আমার এখন মনে আছে ওর নাক ফুলটা খুলে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে ও যখন খুঁজছিল তখন ওকে লাথি দিচ্ছিল বারবার আমি জানি না স্বামী যে এতটুক কি এফেক্ট হবে আমার এই কথা শুনে কিন্তু এটাই সত্যি কথা ওর জন্য দোয়া করি আমার সাথে কিন্তু কোনোদিন আর যোগাযোগ হয়নি একবার শুধু আমার সাথে ওর দেখা হয়েছিল আমি আমেরিকা আসার আগে একটা রেস্টুরেন্টে ওর হাজবেন্ড কে নিয়ে ওই না হয় ওর বিয়ে হয়েছে কি হয়েছে আমি কিছুই জানি না আর আমার ননদ যে থাকতো মনিকা বাংলাদেশে সেও তখন কানাডাতে ছিল স্বামীরা সব আত্মীয় জেনে কানাডাতে আমার সাথে যোগাযোগ আছে ওর মামাদের बंधन <laughs> कस्टमर सलमान शाह चौधरी प्रचंड मार और गाय देखा जा बसा 
হাজবেন্ড ও বাসায় ছিল ইউজুয়ালি ও কাজে যেত আগেই কিন্তু তার আগে রাতে আমার ভাই আর ভাইয়ের বউ ঝগড়া হয় অনেক তো এইটাতে মেটাতে আমাদের রাত চলে গেছে অনেক পর্যন্ত তো এসে ঘুমিয়েছি দেরিতে মাঝরাতে তারপর যে দেরিতে আমার হাজবেন্ড আর কাজে দেরিতে গিয়ে করে গিয়েছে তো ও যখন ছুটি ভাবে যখন ফোন করে আমার কাজের মেয়ে এসে বললো যে ভাবি স্কাটন বাজার থেকে ফোন আসছে আমি আমি ভেবেছিলাম জেনারেল শকতের বউ মাঝে মাঝে উনি লোক চেয়ে পাঠাতো ওনার বাসায় যে কাজ করবে তা আমি ভেবেছিলাম তাই কিন্তু ফোনে ফোন করেছিল সুইটি ভাবি তো সুইটি ভাবি ফোন করে আমাকে যেটা বলেছে যে ইমন সুইসাইড করার অ্যাটেম নিয়েছে উনি কিন্তু বলে নাই যে মারা গিয়েছে তো এরই মধ্যে আমি শুনেই আমি বলছিলাম যে আমার হাজব্যান্ডকে যে ইমন সুইসাইড করতে অ্যাটেম নিয়েছিল আমার হাজব্যান্ডে খুব রাগের সাথে বলেছে তুই যাবি না ওর মধ্যে ও আমাকে তুই করে বলে তুই যাবি না আমি ওর কথা শুনিনি আমি দৌড়ে চলে গিয়েছি আর আমার সাথে সাথে পালানো মেয়েরা যখন দৌড়ে যাচ্ছিলাম মেয়েরাও বুঝতে পেরেছে আমি বলছিলাম মনে হয় সব পিছু পিছু আমার পালানের মেয়েরাও গিয়েছিল তো ওইখানে যাওয়ার পর যেটা হয়েছে সেটা হলো যে আমি লিফটে উঠি অন্য মানুষ কে ছিল কি না ছিল আমি কিছু দেখি নাই আমি লিফটে উঠি যখন তখন লিফটটা থেমে যায় আমি কিন্তু তখন কিন্তু লিফটে উঠতে ভয় পেতাম কারণ বাংলাদেশে তো ইলেকট্রিসিটি তো কোনো ঠিক ছিল না তো কোন সময় আবার ইলেকট্রিসিটি চলে যায় লিফট এই ভয় আমি কিন্তু লিফটে উঠতাম না ওই ফ্ল্যাটে যেতাম না বেশি একটু আনারে ছিলাম আমরা তো ইউজ টু না লিফটে উঠার জন্য তখন তো আর কিছুক্ষণ পর আবার চালু হয়ে গেল লিফট তো যখন আমি দরজা খুলে লিফটের দরজা খুললো লিফটের দরজা খুললেই কিন্তু সোজা ইমনের ঘরের দরজাটা দেখা যায় স্বামীরা আর ইমনের বাসার আমি যখন লিফট থেকে নামলাম তখন দেখলাম যে কে কে ছিল কোনো জানি না আগে ইমনের আমি কিছুই দেখি না একটা জিনিসই দেখেছি ইমনকে ওরা বের করে নিচ্ছিল মাথাটা আগের দিকে ছিল পা ছিল পরের দিকে আমি একদিকে সরে গিয়েছি একটুখানি যেন ওদের যেতে সুবিধা হয় আর তখন ওর আমি মুখটা দেখেছিলাম তারপর আমি দেখিনি আমি স্বামীরার দিকে চিন্তা করলাম তখন তো রুমের রুমের ভেতরে সে দেখলাম যে স্বামীরা মাটিতে বসে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে ইমন মারা গেছে কি জানি না সেটা তো আমি জানি না আগে হয়েছে কি পরে হয়েছে কি তারপর কি হলো আমি আমি যখন ওকে শান্ত দিচ্ছিলাম আশেপাশে কে আছে কি না আছে আমি কিছুই দেখতেছিলাম না একজন মানুষের হাজবেন্ড মারা গেলে কত কিছু যায় এটা তো আমার থেকে ভালো কেউ জানে না তো আমি কেমন করে আপনার ছেলেরে মারলাম তারপর বললো যে আমি শুনলাম যে উনি বলছিল যে বিল্টু তালা চাপি আনো বাসায় তালা মারো তখন করলাম কি আমরা তো আমাদের তো আর এই বাসা না তখন তখন যারাই ছিল ওইখানে সবাই বের হয়ে ওই করিডোরে আসলো মানে যে একটা বারান্দার স্পেস ছিল থেকে বের হলে যে করিডোরটা ছিল সবাই বের হয়ে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে এর মধ্যে দেখলাম যে স্বামীরাও বের হয়ে আসছে স্বামীরা তো গেলেই কিন্তু আমরা বের হয়ে আসছি স্বামীরাও বের হয়ে আসছে তারপর যতটুকু আমার মনে পড়ে যে তালা চাবি তালা লাগানো হলো ধারণা করতে পারেন
কেমন ছিল আমি ওদের আর দেখিনি আচ্ছা আর দেখতে 
দেখতে ইন্টারেস্টেড হচ্ছিলাম না ভিতরে একটা নোংরা একটা ফিলিংস ছিল যে মানে ও বউ বউয়ের গায়ে হাত তুলতো তিনি বলেছিলেন যে তাদের মধ্যে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল এবং তিনি কখনো মানে তিনি একবারের জন্য বলেননি যে সালমান শাহ তার গায়ে হাত তুলেছে সেটা বলেনি যদিও তিনি দাবি করেছিলেন যে নীলা চৌধুরী বরং সামিরা তার গায়ে মানে সামিরের গায়ে হাত তুলেছিল তিনি সেই দাবি করেছিলেন কিন্তু তার হাজবেন্ডের কথা বললে যে মেরেছে কথা বললে হাজবেন্ডের এখন হাজবেন্ড মরে গিয়েছে ওইটা ওর আমি যখন গিয়েছি ইনভেস্টিগেশন সময় ওরা যখন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে আমি একই কথা বলেছি আপনি কি বাংলাদেশে এসেছিলেন পিবিআই লাস্ট যে পিবিআই যে তদন্ত করলো চব্বিশ ফেব্রুয়ারি যে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সেখানে তো তারা দাবি করেছে যে সালমান শাহ আত্মহত্যা করেছে তাকে কেউ খুন করেনি তো এই পিবিআই এই তদন্তে কি আপনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন আপনার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল বা আপনি কি বাংলাদেশে এসেছিলেন নিজেকে রক্ষা করলেন কি হয় বা আপনি বাংলাদেশ থেকে এখন আপনি আমেরিকায় আছেন এই জার্নিটা কিভাবে ছিল আপনি তো তাহলে মামলার আসামি ছিলেন জার্নিটা কিভাবে হয়েছিল আপনার তারপর ওরা আমি যখন এই মারার ঘটনা বলেছি তখন ওনারা আমাকে উনি একজন একজন বলছিল 
আপনি এর মধ্যে ইনভেনশন হয় কেন ওরা আপনার ওদের নিজের ব্যাপার তখন আমি উল্টা ওনাকে প্রশ্ন করছিলাম যে আপনার হাজব্যান্ড আপনার ওয়াইফের সাথে যদি নেক্সট ডোর নেই বাট ছুটি আপনার ওয়াইফ জানে যে এইভাবে মারছে হাজব্যান্ড তারপরেও কি চুপ করে বসে থাকবে কিছু তো কিছু তো করে ছান্তনা দিতে যাবে অ্যাটলিস্ট তো লাস্ট টাইম যখন আমি মারা দেখি তখন কিন্তু আমার আমি দেখা ছিলাম না ওইখানে নেলা চৌধুরী ছিল ওনার হাজব্যান্ড ছিল লুসি ছিল লুসির হাজব্যান্ড ছিল না মনে হয় জেনারেল শকত আলী ছিল জেনারেল শকত আলীকে আমি চিনি ওই ওই ফ্ল্যাটে উনি থাকতেন উনি ওনাকে দেখে আমি জিনিস এরকম এক্স্যাক্টলি কি জন্য মেরেছে আমি কিন্তু ওই সময় জানতাম না আচ্ছা প্রথমটাই জানি যে এই কারণে মেরেছে যে মার সারি দিয়েছে তবে আমার যতটুকু তারপর যে কান্নাকাটি করতো স্বামীরা বলেছে আমি কিন্তু স্বামীরাকে বলেছিলাম এত মার খেয়ে তুমি থাকো তখন বলছিল যে রুবি আন্টি ও যে কান্নাকাটি করে যে মাফ চায় আমি কেমন করে ওরে ছেড়ে যাই এই ছিল আর কাহিনী আর আমি অসুস্থ হওয়ার পরে যে আমি ফেসবুকে এত বেশি ইনভলভ হয়েছিলাম যে আমি গল্প বাড়াচ্ছিলাম একটার পর একটা আসলে আমি এই ওরা সবাই মিলে খুন করেছে কেউ পাথরেছে কেউ ইঞ্জেকশন দিয়েছে এগুলি সব বানানো জিনিস শুনলে তো আরো মাথা খারাপ হয়ে যায় যে কোথেকে এদের ধরে নিয়ে আসে তারপর তো এই খবরও পেলাম যে কয়েকদিন পর নিউজ পেপারে উঠলো যে এটা নীলা চৌধুরী আর এবং তার হাজব্যান্ড আর ক্যান্টনমেন্ট থানার কিছু লোক ইনভলভ ছিল তো ওদের ভিতরে ওদের এগেনস্টে অ্যাকশন নিয়ে নেওয়া হচ্ছিল এরকম নিউজ পেপারে পড়েছি তো যা কিছু জানতাম সব কিছু নিউজ পেপারে জানি আর তেমন কিছু জানি না আচ্ছা রবি সুলতানা সালমান শাহ তো আসলে একেবারেই নাম্বার ওয়ান হিরো ছিলেন বাংলাদেশের তখনকার সময়ে ইভেন এখনও মানুষ তাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করে পছন্দ করেন এরকম সফল একজন মানুষ কেন হঠাৎ করে তিনি আত্মহত্যা করতে যাবেন উনি যিনি হচ্ছে পরের দিন মানে ছয় সেপ্টেম্বর যার আসলে পপির সাথে একটা ছবি সাইন করার কথা হোটেল সোনারগাঁওয়ে সেই ওরা লাঞ্চ করবে বাদল খন্দকার সহ সব কিছু একেবারে ফিক্সড করা সে মানুষটা কেন হঠাৎ করে রাতের বেলা আত্মহত্যা করতে যাবে এই ব্যাপারে আপনার পর্যবেক্ষণ সালমান আপনি মৃত্যুর আগে যদিও বা খুব বেশি জড়িত ছিলেন না কিন্তু সালমান শাহ মৃত্যুর পরে যেহেতু আপনার নামে মামলা হয়েছে আপনি তো তখন এটা নিয়ে আপনি জানছেন বা আপনি এটা নিয়ে ভেবেছেন অনেক আপনার পর্যবেক্ষণ কি ছিল সেটা জানতে চেয়েছিলাম এই কারণে তারপর যে বয়স ছিল কম ছিল তো কি নিয়ে কি করেছে জানি না তবে যতটুকু এখন নিউজ পেপার থেকে সমস্ত কিছু পিবিআই রিপোর্ট থেকে যেরকম জানছি তাতে তো মনে হচ্ছে যে সে মেন্টালি একটু ইম্ব্যালেন্স ছিল সেখানে তো অনেকগুলো কারণে কথা বলা হয়েছে পিবিআর তদন্তে যে সালমান শাহর মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ ছিল সালমান শাহ পরকিয়া ছিল শাবনুরকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে সব নিয়েই আসলে সামিরার সাথে তার আগের রাতে ঝগড়া হয়েছিল শাবনুর তাকে অনেকবার ফোন দিয়েছিলেন সব মিলেই সে ডিস্টার্ব ছিলেন তো আপনার আসলে কি মনে হয়েছিল আপনার কি তাই মনে হয় হতে পারে হতে পারে দুই রিলেশন মেনটেন করতে পারছিল না দুজন কি চাচ্ছিল কিন্তু ব্যালেন্স করতে পারছিল না 
হতে পারে কারণ আমি তো আর জানি না যে স্বামীরা ওর বাবার বাড়ি চলে গিয়েছে ওই সময় কারণ আমি তো ওদের সাথে কোনো রিলেশনশিপই আমার ছিল না আসা দেওয়া ছিল না তখন তো জানিও না এমনও না যে বাংলাদেশের নিউজ পেপার পড়তাম বা বাংলাদেশের বাংলা ছবি খুব একটা দেখতাম লাস্ট মনে হয় আমি বাংলা ছবি দেখেছি নাইনটিন এইটি টু তে কি জানি ববিতা আর বুলবুল আহমেদের একটা ছবি ছিল জন্ম থেকে আলোড়ন তুললেন আপনার কথা হয়তো বাংলাদেশের মানুষ হয়তো মনেও রাখেনি কেউ বা ভুলেও গিয়েছিল জীবনের উপর অনেক কিছু যাচ্ছে আপনি মরে যাবেন এবং বারবার আপনি দাবি করছিলেন যে সালমান শর্মা নীলা চৌধুরী যাতে এই বিচারটা যাতে তিনি পান সে ব্যাপারে আপনি তাকেও হেল্প করবেন তো কেন হঠাৎ করে আপনার মনে হলো আপনি তো সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে আমেরিকায় হয়তো ভালো ছিলেন বা হয়তো আপনি ভালো আছেন হঠাৎ করে আপনার কেন মনে হলো যে এরকম একটা ঘটনা আপনি এরকম একটা চাঞ্চল্যকর ইস্যু নিয়ে আপনি কেন হঠাৎ করে কথা বলেন এবং পরে আবার দাবি করলেন যে সব কিছু আসলে আপনার বানানো ছিল কেন কখনো আবার ডিপ্রেশনে ডিপ ডিপ্রেশনে চলে যায় তো এই জিনিসগুলি কাজ করছিল আর তোমাকে একটা কথা বলি যখন আমি ট্রিটমেন্ট নিয়ে লাস্ট ট্রিটমেন্ট নিয়ে যখন আমি বাসায় আসি তখন যখন আমি ফেসবুকে এগুলি দেখি আমার এত খারাপ লেগেছিল আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলছিলাম যে এটা তো আমার কোনো ভাবে এটাতে ইয়ে করা যায় করা লাগবে এটাতে ক্লিয়ার করা লাগবে বলছিল লাগবে না ওর জিনিস হলো আমার হাজব্যান্ডের জিনিস হলো যে কি দরকার ইনভলভ হওয়ার হয়ে গেছে যেটা হয়ে গেছে কিন্তু এত খারাপ স্বামীরাকে কি কি রকম একটা ট্রাভেলের মধ্যে ফেলে দিয়েছি যখন আমি সুস্থ হলাম তারপর বুঝলাম যখন তখনই আমি ডিসিশন নিলাম যে আমি সমস্ত হসপিটালে কাগজপত্র সবকিছু আমি বিবিআই কাছে সরি রায় গিয়ে তে আমি পাঠাবো যেন আমার স্টেটমেন্টের কোনো কিছু দরকার না লাগে যদি ওনারা আমার সাথে কথা বলতো তাও আমি কথা বলতে পারতাম কিন্তু অসুখ আমার হসপিটালের কাগজগুলি এত সুন্দরভাবে ডিসক্রাইব করেছে যে আমার সিমটম গেলে কি তো আর দরকার ছিল না মনে হয় ওনাদের কাছে আমার সাথে কথা বলার মানে <laughs> 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 একটা সোজা সরল মেয়েকে আমি নিজের এই গল্প বানিয়ে কি ক্ষতিটা করলাম সামিরের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয়েছে সামিরের সাথে আমার যোগাযোগ আমি বলেছি তোমাকে যে একবার দেখা হয়েছিল ওই যে রেস্টুরেন্টে বলেছেন ওর হাজবেন্ড मामार शुरे बसायर बसायर बा दुबार देखे मन তবে খুব সুন্দর ছিল মেয়েটা ভালো লাগতো তো যেটা হয়েছিল সেটা হলো যে আমি যখন নীলা চৌধুরীর বাসায় যেদিন প্রথম যাই গ্রিন রোডের বাসায় আমার বান্ধবীকে নিয়ে তখন এমনি দুষ্টামি করে আমি বলছিলাম যে ভাবি আপনি তো সুন্দর মেয়েটাকে নিয়ে নিলেন আমার তো ইচ্ছা ছিল আমার ভাইরে বিয়ে করাবো একটা জাস্ট একটা এমন কথা বলছিলাম যেটা কিনা কোনো 
মেয়েটাকে ভালো করার জন্য উপরে নেওয়ার জন্য যে উনি কত লাকি যে একটা মেয়ে পেয়েছে ভালো সুন্দর দেখতে এই হিসাবে আমি বলেছিলাম কোনো এমন কিছু নাই আমার ভাইয়ের এমনিতেই অ্যাফেয়ার ছিল অনেক বছর ধরে আমার আমার মার ফুপাতো বোনের মেয়ের সাথে সে এখন বিয়ে করে ভালো মতো আছে আমেরিকাতে বউ ডাক্তার এইগুলি দুষ্টামি করে এইসব কথা বললেন লেহা ভাবি এগুলোকে পেঁচিয়ে নেয় আরেকটা জিনিস আমি বুঝতে পারি না ওনার কিছু ইন্টারভিউ আমি দেখেছি যে উনি বলেছে যে আমার ছেলে আমি ওনার কাছে হাত পেতে ছিলাম আমার ছেলের দুধ কেনার জন্য আমার দুধ আমার ছেলের দুধ কেনার পয়সা ছিল না কিন্তু উনি যে সব কথা বলে উনি কি একবারও চিন্তা করে না যে কার সম্বন্ধে কথা বলছে আমার ছেলের দাদা ছিলেন মেজর জেনারেল আইজি প্রেজেন্ট ছিলেন কয়েক বছর ডেপুটেশনে উনি আর্মির একজন মেজর জেনারেল ছিলেন ডক্টর ওনার নাতির জন্য নীলা চৌধুরীর কাছে আমার হাত পাততে হয় যে দুধ কেনার জন্য তো আবার উনি বলেছে যে ডানো দুধ খুলে দিয়েছি আর আমার বাবা ছিলেন একজন মন্ত্রী একজন এমপি ছিলেন তখনকার সময়ে এগুলি কি ওনার মুখে কি এসব কথা মানায় যে কথাগুলি যে বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কথা বলে উনি যে আর আমাকে যদি একটুখানি ভালো ফ্যামিলির মানুষ দেখায় যে এই মেয়েটা একটা ভালো ফ্যামিলির থেকে আসছে বা তখন যে আমার এটা মানুষকে বিশ্বাস করানো যাবে না এইসব গল্প গুনি উনি বানিয়ে মিথ্যা প্রচার করে আর কথায় কথায় উদ্দেশ্য উনিশ বলে যে আল্লাহর কথা বলে আল্লাহর কথা আল্লাহ আল্লাহ কি শুধু ওনার জন্যই আছে আল্লাহ তো সবার জন্য ঠিক না কেউ কোন অন্যায় করে থাকতে তুমি যে বলো যে ফয়সাল আমার বাবা যে বলছে আরে মা কিছু হবে না এটা কোন ইয়েতে বলছে আমি নির্দোষ থাকলেই তো বলতে পারে এই কথাটা আর আর সবচেয়ে বড় কথা যে মানে এগুলি উনি বানিয়ে বানিয়ে যেমন কোন খানের ইয়াসমিন ভাবি আমি কোনোদিন ওনাকে দেখিও নাই ওনার নামে উনি কেস দিয়েছে তো ভাগ্য ভালো যে সুইটি ভাবের কাছে সুইটি ভাবের এগেনস্টে কিছু করেনি তো পিবিআই সব খবর জানতে পারবে এই জন্য যে সুইটি ভাবে আমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে এবং উনি যে ফোন করে আমাকে দেখেছেন সেটাও কিন্তু পিবিআই জানে অবশ্যই না হয়ে সুইটি ভাবি কাজ থেকে জিজ্ঞেস করলেই উনি তিনি তার সন্তানের মৃত্যুর ঘটনার তিনি তদন্ত চান এবং তিনি অনেক অসঙ্গতির কথা বলছেন বারবার যে অনেক ধরনের অসঙ্গতি রয়ে গেছে তদন্তে তো আপনারা বলছেন যে উনি আসলে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে গল্প বলছেন তারপর উনি কথায় কথা আল্লাহ আল্লাহর নাম নিচ্ছেন বা দোহাই দিচ্ছেন কেন করছেন মানে উনি তো আমি জানি না কেন ওই সময় যে আমি যখন অসুস্থ ছিলাম যে তুমি বললে যে উনি মা আমি আমার ভেতর মধ্যে তখনই এইরকম কাজ করছিল যে উনি একটা মা এরকম করে ছেলে হারালো নিশ্চয়ই পিছনে কিছু আছে এক্সাক্টলি আমি বলতে পারবো না তখন আমার মাথার মধ্যে কি ঘুরছিল তবে এতটুকু জানি যে আমি খুব আনস্টেবল ছিলাম মেন্টালি অসম্ভব অসম্ভব ভীত ছিলাম স্কেয়ার ছিলাম তারপর অনেক কিছুই মনে আসে যেগুলি করেছি এমন না যে মনে নাই আর যখন তাকিয়ে দেখি আমার নিজের নিজের প্রতি খুব লজ্জাও পাই আর তখন নিজের মনকে বুঝতে বুঝতে বলে যে তুমি তো সুস্থ ছিলে না কাজে এত কি চিন্তা করছো আমি যে এখনো এখনো যে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি দেখো আমাদের কিন্তু লকডাউন হয়েছে কিন্তু আমার কিন্তু ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফোনে আমার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আমার থেরাপিস্ট আমাকে ফোন করছে কথা বলছে আবার ডক্টর যে আমার মেডিসিন প্রেসক্রাইব করে সেও কিন্তু ফোন করে কথা বলছে তো এমন না যে আমাদের আমাদের ট্রিটমেন্ট থেমে গিয়ে তবে আল্লাহ কাছে শুকর করি যে আমাদের ইন্স্যুরেন্স কাভার সবকিছু না হয় প্রত্যেকেই ট্রিটমেন্ট পেতাম বলো আর তোমাদের বাংলাদেশের জন্য তো আল্লাহর কাছে সবসময় দোয়া করি যে আল্লাহ বাংলাদেশে তো চিকিৎসা ব্যবস্থা বা মানুষ তার মানুষ নেই শুধু আপনি বাঁচিয়ে রাখেন সবাইকে এই এই জন্য দোয়া করি আচ্ছা আপনার সাথে তো অনেকক্ষণ কথা বললাম তো এই ভিডিও আমি আপলোড করব হয়তো বা কালকে বা পরশুর মধ্যে আমি এটা আপলোড করব এবং আপলোড করার পরে দর্শকদের অনেক প্রশ্ন অবশ্যই আসবে আমি চাইবো সেসব প্রশ্ন 
মানুষ গালি দিবে আমি বলি যারা সালমান শাহর ভক্ত তারা আসলে তারা কেন আমি নিজেও তো ভক্ত আমিও মানতে পারি না সালমান শাহ তার একেবারে ক্যারিয়ারের মধ্যে গগনে থেকে হঠাৎ করে এভাবে তিনি আত্মহত্যা করবেন বা তিনি পৃথিবী থেকে নাই হয়ে যাবেন এটা আমিও মানতে পারি না আমি নিজেও ভক্ত সালমান শাহর এবং সালমান শাহের মৃত্যু রহস্য নিয়ে আমারও খুব বেশি আগ্রহ আছে বলি সালমান শাহর ওই সময়ে বা সালমান শাহ পরিবারের মানুষ সালমান শাহ স্ত্রী সবার সাথে আমার কথা হয়েছে সবার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি তা আমার নিজেরও খুব আগ্রহ জানার কি হয়েছিল সেদিন সে আগ্রহ থেকে আমি আসলে কথা বলি আর আপনি যখন আপনার ভিডিওটা যখন আমি দেখেছিলাম দু হাজার সালে তখন আমিও কিন্তু আপনার ভিডিওটা বিশ্বাস করেছিলাম আমি নিজেও তখন কারণ আপনি যেভাবে আকুতি জানিয়েছিলেন বারবার যে নীলাভাবি নীলাভাবি ওকে খুন করা হয়েছে এবং তখন আমি ওইটা বিশ্বাস করেছিলাম আর এখন আমি আমার বিশ্বাসের জায়গা বা আমার অবিশ্বাসের জায়গা যেহেতু আমি এখানে হোস্টিং করছি এখানে আমি আমার সেই জায়গাটা বলছি না দর্শকদেরকে কিন্তু আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি সবার সাথে কথা বলি সবার বক্তব্যগুলো আমি শেয়ার করব আর দর্শক গালি আসলে কেন দিবে আপনাকে সে কারণটা বলি কারণ দর্শকে কিন্তু আমার মতো আপনার কথাটাই বিশ্বাস করেছে দু সালে এবং এরপরে যখন আপনি যেই বাকি কথাগুলো আবার বলছেন আপনি অসুস্থ দর্শক আবার হয়তো এটাও বিশ্বাস করছে যে আপনি কোনো কারণে আবার ভয় পেয়েছেন সত্য কথাগুলো আপনি এ কারণে আবার লুকাচ্ছেন বা আপনি এ কারণে আবার আড়াল করছেন দর্শকের সাইকোলজি এটা এবং ইভেন এটা আমারও সাইকোলজি বলতে পারেন দর্শক হিসেবে কিন্তু আমি যেহেতু সবার সাথে কথা বলছি তো আমার নিজস্ব একটা পয়েন্ট অফ ভিউ আছে সেটা আমি একেবারেই সালমান শাহর মৃত্যুর রায় যেদিন হবে সেদিন হয়তো বা দর্শকের সাথে শেয়ার করতে পারবো আর রায় তো ত্রিশ তারিখে যে ডেট ছিল এপ্রিলের ত্রিশ তারিখে কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে সেটা আর হয়ে ওঠেনি এপ্রিল না মার্চের ত্রিশ তারিখে একটা ডেট ছিল করোনা ভাইরাসের কারণে যেহেতু আমাদের সব কিছু বন্ধ এই কারণে হয়ে ওঠেনি আর সব কিছু স্বাভাবিক হলে তখন হয়তো বা আবার মামলা কোর্টে হয়তো বা রায় হওয়া বা পরবর্তী ডেটে শুনানি হওয়া সেই ব্যাপারগুলো হয়তো বা হবে তো আমি আশা করব যে আপনার সঙ্গে আবার হয়তো বা কথা বলবো আবার আপনার একটা ইন্টারভিউ নিব দর্শকদের সব প্রশ্ন নিয়ে এবং আপনি তো আছেন এবং আমি চাইবো আপনি সেখানে কমেন্টসগুলো দেখেন এবং আমি আবার আপনার মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য ভালো থাকবেন সাবধানে থাকবেন করোনার এই সময় দর্শক এতক্ষণ কথা বলছিলাম রুবি সুলতানা যিনি সালমান শাহর মৃত্যু রহস্য নিয়ে দু হাজার সতেরো সালের সেভেন্থ অফ অগস্ট মেবি সে সময় তিনি খুব চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য দিয়েছিলেন এবং এরপরে তিনি আবার এই যে কথাগুলো বলেছিলেন তার উল্টো বর্ণনা তিনি করেছিলেন এবং তিনি দাবি করেছেন তিনি আসলে মানসিক অস্থিরতে ভুগছিলেন এবং তিনি অসুস্থ মানসিকভাবে ছিলেন ডিসঅর্ডার ছিল বেসিকলি ওনার এবং উনি চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তো ওনার সাথে কথা বলার অনেক দিন ধরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলাম এবং অবশেষে ওনাকে পেয়েছি কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে যেহেতু লকডাউন সবাই আমিও অনেক ভিডিও অনেক দিন ধরে ভিডিও আপলোড করছি না কারণ আপনারা সবাই নিজেরাই সেফ থাকার চেষ্টা করবেন বাসায় থাকবেন আর এই সব সময়ে আসলে মনে জোর রাখা উচিত আমি চাইনি তাই কোনো ধরনের ভিডিও আপলোড করতে এবং উনি আজকেই আমাকে নক করেছিলেন উনি ফ্রি আছেন বলে কথা বলবেন বলেছিলেন তাই ওনার সাথে একটা সেশন করলাম আর হঠাৎ করেই আসলে কথাটা বলা হয়েছে খুব একটা বেশি রেডি ছিল না খুব স্ক্রিপ্টেড কোনো আমি কি প্রশ্ন করব না করব কোনো কিছুই আসলে জানতাম না যেহেতু এক মাস ধরে প্রায় ডিটাচ ছিলাম এই ইস্যু থেকে তো তারপরেও আপনাদেরকে বলছি যারা দেখেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্টস করবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই আপনার যত প্রশ্ন অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন এবং রুবি সুলতানের সাথে অবশ্যই আপনাদের সকল প্রশ্ন নিয়ে আবারও মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করব এতক্ষণ দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ আর আল্লাহ হাফেজ বলে দিয়েছি কিন্তু একটা কথা বলেই শেষ করতে চাই করোনা ভাইরাসের এই সময় অবশ্যই নিজেকে নিরাপদ রাখবেন জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কোনোভাবেই ঘরের বাইরে বের হবেন না নিজেকে নিরাপদ রাখেন পরিবারের মানুষকে নিরাপদ রাখেন দেশটাকে নিরাপদ রাখেন অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং আমরা চাই সবাই একসাথে এই যুদ্ধে জয়ী হতে আল্লাহ হাফেজ